eines meiner Lieblingsbilder hat eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Es ist unfertig geblieben und wurde vom Auftraggeber zugunsten einer Darstellung eines besoffenen Fabelwesens abgelehnt. Dabei zeigt das Werk niemanden Geringeres als den Gesalbten, den Heiland, den Erlöser von allen Sünden dieser Welt. In eines der spannendsten Museen dieses Landes hat es aber dann dennoch seinen Weg gefunden. Aber fangen wir von vorne an. Es muss irgendwann im Jahr 2006 gewesen sein, als ich als junger Mann zum ersten Mal das Essener Volkwang Museum betrat. Besuchen wollte ich es vorher schon häufig, aber irgendwie wurde nie was draus. Mit viel Vergnügen ging ich also durch die Ausstellung, bis ich um eine Ecke bog und mein Blick auf ein aus der Menge der anderen Bilder herausstechendes Werk fiel, Honoré Dumiers Echo Homo. Ich war wie vom Blitz getroffen, so sehr bewegte mich die krasse Dynamik und Emotionalität, die Wucht der dargestellten Geste. Ich kannte zwar Dumier als Grafiker und Karikaturisten, aber nicht dieses großartige malerische Werk. Es hat mich nie wieder losgelassen. Warum? Das will ich heute mal in diesem 250 Abonnenten Spezial versuchen in Worte zu fassen. Honoré Dumier wird 1808 in Marseille geboren. Die Zeiten in Frankreich sind milde formuliert bewegt. Das Land ist geprägt von großer politischer Unruhe, von Revolutionen und Konterrevolutionen, vom Ring der alten und neuen imperialen Großmächte um die Macht auf dem alten Kontinent und in der Welt. Zumeist ausgetragen auf dem Rücken und auf Kosten der einfachen Bevölkerung. Dumier, der früh eine Leidenschaft und Befähigung für das Zeichnen entwickelt, widmet sich mit Vorliebe der politischen Karikatur. Als die Juli-Revolution von 1830 endgültig die alte, auf Wiederherstellung der absolutistischen Herrschaft zielende Monarchie hinwegfegt, garantiert die neue liberal-monarchistische Verfassung endlich die Pressefreiheit. Wie begrenzt diese aber war, merkt der junge Daumier, als er in der Karikatur Gargantua den französischen Bürgerkönig Louis-Philippe als Vielfraß porträtiert und deswegen zu sechs Monaten Gefängnis sowie 500 Franc Geldstrafe verurteilt wird. Nach seiner Haftentlassung arbeitet Dumier aber, aller Verfolgungen ungeachtet, in Meinung und Stil unbeirrt und ebenso unbeeindruckt weiter. Nach einem von der Armee an den Bewohnern eines Mietshauses in der Pariser Rue Transnonain begangenen Massaker entsteht 1834 Dumiers wohl bekannteste Lithografie, die die Opfer wie schlafend am Boden liegend zeigt. In der Darstellung der brutalen Auslöschung einer ganzen Familie zeigt Dumier seine Solidarität mit den Opfern. Der Druck wird direkt nach der Veröffentlichung von den linientreuen Behörden beschlagnahmt. Lediglich die bereits ausgelieferten Exemplare bleiben erhalten. Ein empörter Aufschrei in der Bevölkerung kann aber so nicht unterbunden werden. In den nächsten Jahrzehnten widmet sich Dumier karikierend den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen im Königreich, insbesondere in der Hauptstadt Paris. Mit einer erneuten Einschränkung der Pressefreiheit wendet sich Dumier verstärkt der sozialkritischen Karikatur zu. Seine Bildereien zu moralischen Themen wie Ehesitten, aber auch die seine Mitmenschen analysierenden Reihen wie die Eigenbrötler, Ausländer in Paris, Menschenfreunde von heute und die Leute von der Justiz entstehen. In der bürgerlichen Revolution von 1848 widmet sich Dumier wieder der politischen Karikatur, nach dem antidemokratischen Staatsstreich Napoleons III. auch wieder der Tagespolitik. Infolge einer fortschreitenden Erblindung zieht er sich zunehmend aus der gestalterischen Arbeit zurück. 1879 stirbt Dumier schließlich völlig verarmt nahe Paris. Dumiers künstlerisches Gesamtwerk ist kolossal, schlichtweg kaum erfassbar. Er hat über gut 40 Jahre Schaffenszeit wöchentlich zwei bis drei politische und sozialkritische Karikaturen abgeliefert, so dass schließlich über 4000 Lithografien, aber auch rund 200 Gemälde, etwa 800 Zeichnungen und mehr als 1000 gezeichnete Vorlagen für Holzstiche entstanden sind. In diesem anhaltenden Schöpfungsreichtum und seiner scharfsinnig beobachtenden Originalität ist Dumier mit seinen von Freiheitssinn und Menschenwürde geprägten Karikaturen das moralische Gewissen einer von sozialen Umbrüchen gezeichneten Epoche. Damit ist er auch heute noch Inspiration für zahlreiche Karikaturisten.
Aber auch Comiczeichner der Linie Claire wie Hergé nennen ihn als ihr Vorbild. Mit Eco Homo seht den Menschen wird in der christlichen Bilderwelt die Szene bezeichnet, in der Jesus von Nazareth dem Gespött und der Verurteilung der vor dem Palast des Pontius Pilatus versammelten Menschen ausgesetzt ist, die seine Kreuzigung fordern. Sie ist in der Kunstgeschichte ein altes, seit dem frühen Mittelalter immer wiederkehrendes Motiv. Als eines der wenigen Werke Dumiers, die ein biblisches Thema darstellen, ist Ecke Homo ein ungewöhnliches Thema für den Künstler. Was mag Dumier diesen aufmerksamen Beobachter seiner Zeit bewogen haben, sich dieser folgenden Bibelstelle abermals anzunehmen? Zum Fest aber hatte der Stadthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen bekannten Gefangenen, der ist Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, »Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?« denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Stadthalter und sprach zu ihnen, »Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben?« Sie sprachen, »Barabbas!« Pilater sprach zu ihnen, »Seht, ich bringe ihn euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Seht den Menschen!« was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, Lass ihn kreuzigen. Höchstwahrscheinlich als kirchlicher Auftrag begonnen, bleibt das wohl zwischen 1849 und 1852 entstandene Werk Ecke Homo unvollendet. Die Darstellung der Szene in warmen, weichen, braunen Tönen, die von einem blassgelb leuchtenden Himmel bis zu beinahe tiefschwarzen Schatten reichen, ist eigentlich lediglich die vorbereitende Untermalung eines sich in Arbeit befindlichen Werkes. Betrachtet mit dem Blick eines Menschen aus dem 21. Jahrhundert, verleiht der unvollendete Zustand dem Gemälde aber eben jenes Gefühl von Lebendigkeit, Dramatik und Unmittelbarkeit, das uns beinahe den Eindruck vermittelt, selbst Augenzeuge des grausamen Schauspiels zu sein, selbst inmitten des Mobs zu stehen. Oberhalb des Tumults einer versammelten Menge steht auf dem Balkon ein ruhiger, unbeweglich und entschlossen wirkender Jesus. Hinter ihm im Schatten eine Figurengruppe, aus der eine Figur heraussticht, die Jesus mit der einen Hand am Strick gebunden hält, mit der anderen schlagbereit eine Rute über die eigene Schulter trägt. Die Silhouette der Christusfigur, sich gegen das sakrale Licht abhebend, strahlt inmitten der verschiedenen Gruppen und Formen eine heroische Stille aus. Die hier von Daumier angelegte stabile Dreiecksform unterstützt subtil und geschickt diesen Eindruck. Jesus trägt eine sich im Gegenlicht deutlich abzeichnende Dornenkrone und wird der Menge auf diese Weise als ein Gegenstand von Spott, Verachtung und Hass präsentiert. In der Menge dann aber ein durchaus differenziertes Bild. Einige Menschen zeigen hämisch auf Jesus, andere scheinen sehnsüchtig die Hand nach ihm zu recken. Dumiers Christus ist zugleich ein sehr menschliches Opfer menschlicher Raserei und göttlicher Erlöser. Dumiers Komposition mit den großen Figuren im Vordergrund versetzt den Betrachter mitten in den wütenden Mob, macht ihn zum Teil und Teilnehmer des Gesehenen. Unklar aber, welche Rolle wir in dieser sich vor unseren Augen entfaltenden Travestie der Gerechtigkeit spielen. Gehören wir zu jenen, die lautstark für Barabbas eintreten und Jesus am Kreuz sehen wollen? Gehören wir zu seinen Anhängern, vielleicht versteckt und ängstlich in der Menge mitgefangen zwischen Hoffnung und Angst? In Dumiers Ecke Homo können wir beides gleichzeitig sein. In jedem Fall aber verwickelt uns das Gemälde direkt in das Geschehen, zwingt uns geradezu zur Beschäftigung. So verwandelt Dumier den Betrachter von einem passiven Zuschauer in einen engagierten Augenzeugen. Dumiers Ecke Homo ist somit ein Beispiel für das, was in Kunst und Karikatur gerne als der moralische Blick bezeichnet wird. Der Künstler will uns nicht erfreuen, uns nicht eine uns in der Glorie des Erlösers geschenkte Hoffnung ergreifen lassen. Nein, Dumier will konfrontieren. Die Komposition dieses Gemäldes fördert und fordert deshalb einen Blick, der uns zum Zeugen, vielleicht sogar zum Teilnehmer dieser Untat der Gerechtigkeit macht. Wir sollen Verantwortung für die Gerechtigkeit übernehmen, das eigene moralische Handeln hinterfragen. 
So verwandelt Dumier den Betrachter vom Zuschauer zum Komplizen. Da wir dem Prozess gegen Jesus Christus beiwohnen, sind wir gezwungen, mit ihm zu sympathisieren und mit ihm als ausgebeutetem Subjekt zu identifizieren. Das Werk versetzt den Betrachter in eine Lage zwischen Urteil und Mitgefühl. Die sich vor dem Richterblock drängende, anonyme Masse, in ihrer Dynamik nach rechts hin sich steigernd und dort sogar in der Figur des den Balkon erklimmenden Jungen emporstrebend, umgibt uns, nimmt uns in sich auf. Dort, wo im Vordergrund die Figuren klarer ausgearbeitet sind, wirken ihre Verhaltensweisen menschlich allzu vertraut. Man lehnt sich zur Seite, um einen besseren Blick auf die Attraktion dort oben zu erhaschen, blickt umher, um zu sehen, wer sonst noch alles gekommen ist, zeigt, staunt, gafft. Die faszinierendste Figur im Werk ist aber vielleicht nicht der uns vorgeführte Christus. Vielmehr ist es sein Ankläger, der, sich weit über die Brüstung lehnen, mit bewegter Geste dramatisch auf diesen weist. Die von Daumier in der Figur angelegte, kühne Verkürzung des zeigenden Arms, der gebeugte, sich windende und in verschiedene Richtungen strebende Rumpf mit sichtbaren Rippen, die erkennbare Erregung des Mannes, machen ihn zum eigentlichen Fokus des Bildes. Wir sehen einen Demagogen, der das Volk aufpeitscht, der es mit all seiner im wie eine Waffe auf Jesus gerichteten Finger geballten Verachtung und seinem Hass emotional aufwiegelt und so die versammelte Masse zu lenken sucht. In ihrer sich durch die ganze Figur ziehenden Dynamik ist sie somit der Gegenentwurf zum stoisch sein Schicksal erwartenden Christus. Der in der Bibel berichtete Prozess gegen Jesus, in dem neben verschiedenen gesellschaftlichen Missständen auch die Korruption der Justiz thematisiert wird, fügt sich ikonografisch in ein wiederkehrendes Thema in Dumiers Werken ein. Der Mob, der sich versammelt, um Christus zu verhöhnen, erinnert an die aufgepeitschten Massen der politischen Unruhen aus Dumiers revolutionär geprägter und immer wieder von Gewalt heimgesuchter Lebenswelt. Ein durch Demagogie und Manipulation entfesseltes Volk, das nicht mehr sehen kann und will, wer hier steht. Ecke Homo, seht den Menschen. Diese vom römischen Statthalter Pontius Pilatus schon fast flehentlich vorgetragene Aufforderung, den leidenden Menschen zu sehen, vermag gegen den Zorn nicht mehr durchzudringen. Die Figur des Demagogen mahnt also hier den Betrachter im Zusammenspiel mit der uns zugewiesenen Position im erregten Volk auch zur Vorsicht zur eigenen moralischen Verantwortung im eigenen Handeln, zum kühlen Kopf in der Zuweisung und Verortung von Schuld. Wohl hat sich Dumier aber auch selbst hier ein wenig mit Christus identifiziert. Isoliert ist der, der sich gegen die Meinung der Masse und der Herrschenden stellt. Angefeindet wird er, öffentlich angeprangert, dabei selbst wehrlos im Angesicht staatlicher Macht und Gewalt und der aufgeheizten Massen. Vielleicht auch aufgrund dieser autoritäts- und obrigkeitskritischen Anlage des Werkes heraus lehnte der Auftraggeber mitten in der Ausführung das von Dumier begonnene Werk ab, akzeptierte dann aber 1863 anstelle des religiösen Themas gerne die profane, der griechischen Mythologie entlehnte Darstellung des trunkenen Silenos. Man ersetzte also eine Aufforderung zu individueller, moralisch-ethischer Verantwortung durch die erotisierte Szene eines Saufgelages. O tempora o mores, wird sicher auch im stillen Kämmerlein honoritum je frei nach Cicero gedacht haben. O was für Zeiten, o was für Sitten. <lacht>